ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു എ പ്ലസ് നോട്ട് ബുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് സെക്കൻഡിലെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററായ ഓഷൻ ആൻഡ് മാൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓഷ്യൻസിനെ പറ്റിയും ഐലൻസ് പെനൻസില അതുപോലെ തന്നെ ഓഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സലൈനിറ്റി എന്നിവയെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുകൂടെ കാണുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഏത് ഓഷ്യനിലാണ് ചലഞ്ചർ ഡീപ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സീ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സീ വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് യൂണിഫോം എവ്രിവെയർ വൈ സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത എല്ലായിടങ്ങളിലും ഒരുപോലെയല്ല അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതിന് കാരണം എന്താണ് ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ സലൈനിറ്റി ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സീ വാട്ടർ സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ സലൈനിറ്റിയിലും ടെമ്പറേച്ചറിലും ഉള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇതിന് കാരണം ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസസ് എസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡെൻസിറ്റി സാന്ദ്രത കുറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് എസ് സലൈനിറ്റി ഇൻക്രീസസ് സലൈനിറ്റി ലവണത്വം കൂടുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റിയും കൂടുന്നു എന്നാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡെൻസിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വോട്ട് ലീഡ് ടു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സീ വാട്ടർ സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ ചലനം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സീ വാട്ടർ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വ്യത്യാസം വേരിയേഷൻ ഇൻ സെലൈനിറ്റി ഓഫ് സീ വാട്ടർ രണ്ട് ലവണത്വത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം വേരിയേഷൻ ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സീ വാട്ടർ മൂന്നാമത്തെ കാരണം സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സീ വാട്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഡെൻസിറ്റിയുടെയും സലൈനിറ്റിയിലെയൊക്കെ വേരിയേഷൻ മൂലം സീ വാട്ടറിൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വേവ്സ് തിരമാലകൾ ടൈഡ്സ് വേലികൾ ഓഷ്യൻ കറൻസ് ജലപ്രവാഹങ്ങൾ ഇവ മൂന്നുമാണ് സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ വേവ്സിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് വേവ്സ് ഇപ്പൊ എല്ലാരും എന്താണ് തിരമാലയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്താണ് വേവ്സ് ദ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ ഓഫ് ദ വാട്ടർ അലോങ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ സീ ഈസ് കോൾഡ് സീ വേവ്സ് സമുദ്രജലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷനെയാണ് സീ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഉയർന്നും താഴ്ന്നും ഉള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് അതാണ് എന്ത് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വേവ്സിനെയാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ഈ തിരമാലയുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ പറ്റിയും നമുക്ക് പഠിക്കാം ദ സബ്മിറ്റ് ഓഫ് ദ വേവ് ഈസ് നോണസ് വേവ് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ബോട്ടം പാർട്ട് ഈസ് നോണസ് ദ വേവ് ട്രഫ് തിരയുടെ ഉയർന്ന ഭാഗത്തെയാണ് വേവ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളെയാണ് വേവ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം താഴ്ന്ന ഭാഗത്തിനെ എന്ത് വിളിക്കും വേവ് ട്രഫ് എന്ന് വിളിക്കും ഉയർന്ന ഭാഗം ക്രസ്റ്റ് താഴ്ന്ന ഭാഗം ട്രഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രസ്റ്റ് ഈസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് അപ്പൊ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകളുടെ അകലമാണ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ട്രഫ് ഈസ് ദ വേവ് ഹൈറ്റ് അതേപോലെ ക്രസ്റ്റുകളും ട്രഫുകളും തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെമ്പ് ദൂരത്തെയാണ് വേവ് ഹൈറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് വേവ്സിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വേവ് ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് വേവ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന ഭാഗം വേവ് ട്രഫ് താഴ്ന്ന ഭാഗം അടുത്തടുത്തുള്ള ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് വേവ് ലെങ്ത് ക്രസ്റ്റും ട്രഫും തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേവ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ വേവ്സ് തിരമാലകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ വിൻസ് ഓൺ ദ ഓഷ്യൻ സർഫസ് കാറ്റ് സമുദ്രജലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ കർഷണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് തിരകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതേപോലെ കാറ്റിന്റെ ശക്തിയും തിരമാലകളുടെ ശക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വിൻ
സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂണിൻ്റെ സമയത്ത് കടൽ തീരങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ കടലാക്രമണങ്ങൾ വളരെയധികം കോമൺ ആണ് ദി സി അർജസ് കോസ് സിവിയർ ഡാമേജ് അലോങ് ദ ഷോസ് അപ്പം ഇത്തരം കടലാക്രമണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ധാരാളം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കടൽ തീരങ്ങളിൽ ജനവാസത്തിന് ഭീഷണിയായി മാറുന്ന ഇവയെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ചില മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡാമേജ് ആൻഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലിവിംഗ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ബൗൾഡേഴ്സ് അലോങ് ദ സീ ഷോസ് ഒന്ന് എന്താണ് കടലോരങ്ങളിൽ നമ്മൾ പാറകൾ നിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കടലാക്രമണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റർലോക്കിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പുലിമുട്ട് അതായത് പുലിമുട്ട് നിർമ്മിച്ച് നമ്മൾ കടൽ തീരങ്ങളിൽ ഇടും ഇതുവഴി എന്ത് ചെയ്യാം കടലാക്രമണത്തിന്റെ ആ ഒരളവ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്ലാന്റിങ് ഓഫ് മാംഗ്രൂവ്സ് കണ്ടൽ ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക സാൻഡ് ബാഡ് കടലാക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനായി പ്രകൃതി തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് മണൽ ഭിത്തികൾ സാൻഡ് ബാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാൻഡ് ബാഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം തീര തീരത്തേക്ക് വന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തീരത്ത് നിന്നത് കടലിലേക്ക് ഉൾവലിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ച് മണ്ണിനെ അത് തിരിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്കും തിരിച്ച് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്കും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മണൽ അന്യോന്യം തടയപ്പെട്ട് തീരങ്ങളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന മണൽ ഭിത്തികളാണ് സാൻഡ് ബാഡ്സ് ഇവ കടലാക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രകൃതി തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ദ സാൻഡ് മൂഡ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ബൈ ദ വേഴ്സ് ഈസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് എ സാൻഡ് ബാഡ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബീങ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ബൈ ഈച്ച് അതർ This is the solution by nature to protect the shore from the sea surges. Then, we have to say that the sand bars are the same as the sand bars. The sand bars are the same as the sand bars. In 2004, there is a tsunami in Kerala. What are seismic sea waves or tsunami waves? What are seismic sea waves or tsunami waves? What are seismic sea waves or tsunami waves? What are tsunami waves? കടൽ തറകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും വിനാശകാരികളായ വലിയ തിരമാലകൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് ഇത്തരം തിരമാലകളാണ് സെയ്സ്മിക് സീവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സുനാമി വേവ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം തിരമാലകൾക്ക് മണിക്കൂറില് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും ദ എർത്ത് ക്വീക്സ് ആൻഡ് ബോൾക്കാനോസ് ഓൺ ദ ഓഷ്യൻ ഫ്ലോ ജനറേറ്റ് മോൺസ്ട്രസ് വേവ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഡിസാസ്ട്രസ് Such sea waves are known as seismic sea waves or tsunami waves. These waves move at a speed of up to 800 km per hour. Mud bank. Chagara. Now, Chagara is what we have to say. What is Chagara? In the first time of the month, in the first time of the month, 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 Chagara is what we have to say. The first time of the month, 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 കഴിക്കാനായിട്ട് ചെമ്മീൻ മത്തി അയില തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി എത്തുന്നു ഈ പ്രതിഭാസമാണ് ചാകര എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ട് ആർ ടൈഡ്സ് വിച്ച് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൈഡ്സ് എന്താണ് ടൈഡ് രണ്ടു തരം ടൈഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സമുദ്ര ജലത്തിന്റെ നിരപ്പിലുണ്ടാവുന്ന ഉയർച്ചയെയും താഴ്ചയെയുമാണ് ടൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേലികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സമുദ്രജല വിധാനത്തിന്റെ ഉയർച്ചയെ ഹൈ ടൈഡ്സ് എന്നും താഴ്ചയെ ലോ ടൈഡ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ടൈഡ്സ് ആർ ദ പീരിയോഡിക് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ ഓഫ് വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ ദ റൈസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓഷ്യൻ വാട്ടർ ഈസ് ദ ഹൈ ടൈഡ് ആൻഡ് ദ ലോവറിംഗ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ലോ ടൈഡ് അപ്പം ടൈഡ്സ് രണ്ടു തരം ഉണ്ട് ഹൈ ടൈഡും ലോ ടൈഡും വാട്ട് ആർ ദ റീസൺ ഫോർ ടൈഡ്സ് ടൈഡ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റീസൺ ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഭൂമിയുടെ മേൽ ചെലുത്തുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ അല്ലെങ്കിൽ അപകേന്ദ്ര ബലമാണ് സെക്കൻഡ് റീസൺ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുൾ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ മൂൺ ആൻഡ് ദ സൺ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ എർത്ത്സ് റൊട്ടേഷൻ Explain the high tide and low tide with the help of diagram. That is the high tide and low tide. We will be able to see the same thing
ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ ചെലുത്തുന്ന ആകർഷണ ബലത്തിൻ്റെ അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ളിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഭാഗത്തെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹൈ ടൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഫേസിംഗ് ദ മൂൺ റൈസസ് ദ റൈസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുൾ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ മൂൺ ലീഡ്സ് ടു ഹൈ ടൈഡ് ചന്ദ്രന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് എന്താണ് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതിന് കാരണം ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് മൂലമാണ് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലെ വാട്ടർ ലെവൽ ഉയരുന്നത് ഒന്ന് ചന്ദ്രനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോർഷനിൽ ഹൈ ടൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഹൈ ടൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇങ്ങനെ ഹൈ ടൈഡ് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അകലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു പോകുന്നു അല്ലെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജലം ഹൈ ടൈഡ് വേലിയേറ്റ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നതാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ജലനിരപ്പ് താഴാൻ കാരണം ഇത്തരം പ്രതിഭാസത്തെയാണ് ലോ ടൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേലി ഇറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ ഈസ് റീസൺ ഫോർ ദ റൈസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ലെവൽ അറ്റ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് This is due to the draining of water towards the tidal regions the water level goes down the fall of the water level is known as low tide in addition to the gravitational pull of the moon the gravitational pull exerted by the sun also causes tides appo chandrande gravitational pull aagarshana balam mathramalla suryande aagarshana balavum tides nu kaaranam aagunnundu Though the moon is smaller than the sun, its attraction is more powerful than that of the sun since it is closer to the earth. Suryane vetsu nokumbol chandrande valippam valare kuravana. Ennal, bhoomi od eetu om aduttu nilkunnadu chandranana. Adu gondu nanni, chandran bhoomi yu chelutthunna agarshanam suryan undakunna agarshanatthe abeekshichu valare edigam kooddala irikkim. Aduttu aita nammal nokaam bounnudu spring tide anu. Explain spring tide with the help of a diagram. Spring tide മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് വാവ് വേലികൾ അപ്പൊ സ്പ്രിങ് ടൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു ചിത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഓരോ മാസത്തിലും കറുത്ത വാവും വെളുത്ത വാവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെ കറുത്ത വാവ് വെളുത്ത വാവ് സമയങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും സൂര്യനും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നേർ രേഖയിൽ വരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ആകർഷണ ശക്തി വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മറ്റു ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ശക്തമായ വേലിയേറ്റം ടൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇത്തരം വേലിയേറ്റങ്ങളെയാണ് സ്പ്രിങ് ടൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സൺ മൂൺ ആൻഡ് ദ എർത്ത് കംസ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓൺ ഫുൾ മൂൺ ആൻഡ് ന്യൂ മൂൺ ഡേയ്സ് ദ ടൈഡൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻഡൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ കമ്പൈൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സൺ ആൻഡ് മൂൺ ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ടൈം ഫോംസ് ഓൺ ദീസ് ഡേയ്സ് വിൽ ബി സ്ട്രോങ് എർ ദീസ് ആർ നോൺ എ സ്പ്രിങ് ടൈറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ നീപ് ടൈഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഡയഗ്രാം കറുത്തവാവ് വെളുത്തവാവ് ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ഭൂമി ഇവ നേർ രേഖയിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഏഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യനും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അകലങ്ങളിൽ വരും ഈ സമയത്തെ ആകർഷണം വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ദുർബലമായ വേലുകളാണ് ഈ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്തരം വീക്കർ ടൈറ്റ്സിനെയാണ് നീപ് ടൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മൂൺ ആൻഡ് ദ സൺ വിൽ ബി അറ്റ് എൻ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫ്രം ദ എർത്ത് ആഫ്റ്റർ സെവൻ ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ ഫുൾ മൂൺ ആൻഡ് ന്യൂ മൂൺ ഡേയ്സ് As the sun and the moon attract the earth from an angular distance of 90 degree the tides coast are weak such weak tides are known as neap tides appo neap tides la chandranum bhoomiyum suryanum 90 degree la irikkum ee samayangalile attraction valare adhigam korava irikkum appo idinde phalavayitte valare weaker aayittulla tides aanu form cheynathu what are the effects of high tides and low tides അപ്പം വേലി ഏറ്റവും വേലി ഇറക്കവും ഒട്ടേറെ ഫലങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഡെബ്രിസ് ഡംഡ് അലോങ് ദ സീ ഷോർ ആൻഡ് പോർട്ട്സ് ആർ വോഷ്ഡ് ഓഫ് ടു ദ ഡീപ് സീ തുറമുഖങ്ങളിലും സമുദ്ര തീരങ്ങളിലും നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റാസ് ഈസ് ഡിസ്ട്രപ്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു സ്ട്രോങ് ടൈറ്റ്സ് ശക്തമായ വേലുകളുടെ ഫലമായി നദീമുഖങ്ങളിൽ ഡെൽറ്റകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് തടസ്സപ്പെടുന്നു 
ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ക്യാൻ ബി കളക്റ്റഡ് ഇൻ സോൾട്ട് പാൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹൈ ടൈറ്റ്സ് വേലിയേറ്റ സമയങ്ങളിൽ ഉപ്പളങ്ങളിൽ കടൽ വെള്ളം കയറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു ദ ഫിഷർമാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ടൈറ്റ്സ് ഫോർ ഗോയിങ് ആൻഡ് റിട്ടേണിംഗ് ഫ്രം ദ സീ ഇൻ കാറ്റമറൻസ് മീൻപിടുത്തത്തിനായിട്ട് കടലിലേക്ക് കട്ടമരങ്ങളിൽ പോകുന്നതിനും വരുന്നതിനും സഹായകമാകും ടൈഡൽ എനർജി ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ പവർ ജനറേഷൻ വേലിയേറ്റ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഷിപ്സ് ക്യാൻ ബി ബ്രോട്ട് ടു ഷാലോ ഹാർബേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹൈ ടൈറ്റ്സ് ആഴം കുറഞ്ഞ തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് കപ്പലുകൾ അടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേലിയേറ്റ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സീ വാട്ടറും മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് സീ വാട്ടറിലെ രണ്ടെണ്ണം വേവ്സും ടൈറ്റ്സും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഓഷ്യൻ കറൻസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും ഒപ്പീനിയനും ഒക്കെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക താങ